Hello, very good afternoon and welcome to PM with the channel and also live interactive session called webinar. As you all know, in this session, we talk about various kind of tools. So what specific to, uh, tools we have today uh, to be discuss about, I will be letting you know in a short while earlier. Related to this, if you have any query, you can, uh, you can uh, dial our number. You may see the telephone number on your television screen. It's double eight double zero four four zero five five nine. So call directly and feel free. Don't hesitate to ask any query if we have related to this session. Top of that, you may send your suggestion, your questions through mail as well official mail ID of webinar which is training at the rate CIET.NIC.IN. Now let me introduce the topic uh, today's uh, topic of discussion which is explore Grammarly, how it is works and how that will gonna be, what are the characteristics that it has got and where actually we can use this, we will be coming to know in a short while. Now it's time to introduce our expert who is joining us from Kurukshetra Haryana. Please welcome Mr. Praveen Kumar, Educator Wisdom World School Kurukshetra. I welcome you uh, Mr. Kumar. Sir. Thank you, Ji. Thank you. Dhanyavad, sir. Namaste. So, I want you to give a brief introduction about this particular app and then after we will uh, go further. Uh, right, sir. So, this is right time, everyone. Namaste again. Thank you, NCRT and CIET team. Today, we are talking about and I'm speaking a language which is known to all of you as English. And believe me or not, yes, you do. English is one of the pain areas that we have. The troublesome thing about English is not just the pronunciation. Aap bolte kaise hain, kya bolte hain, uska uchaaran pronunciation kya rehta hai, wo to English mein dekhe chinta ka vishay ek alag tarah ka hai. However, the current generation, be it people of my age, your age or any age, jo humare students hain class mein, ek problematic jo cheez hai na, wo writing ban gai hai sir, writing. So hmm. the errors in writing, jo likhne mein galatiyan hoti hain, that particular thing is stopping us. So when reading enhances your things and you write, to usme kuch galatiyan hoti hain. And now parallel mein ek artificial intelligence naam se cheez develop hoti hai, which comes into language usage and language teaching as well. So Grammarly jis tool ki aaj hum baat karenge, wo ek AI based ek bada achha sa tool hai, which guides you to proofread your content. It also checks the corrections which are possible. ये suggest करता है और फिर आप उन suggestions को मान जाते हैं कि नहीं वो आपकी मर्जी पे रहती है। तो इस तरह का कुछ tool हम आज सीखेंगे sir। क्या बात है? भूमिका इतनी जबरदस्त आपने बांध के रखी है क्योंकि interesting सा भी हो जाता है। मान लीजिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और ऐसी प्रस्तुभूमि के क्षेत्रों की जहाँ पर वास्तव में English एक एक ऐसी मर्म इस पर सी संजीदा समस्या बनकर उभरती है तो कहीं ना कहीं ये सेशन वहाँ पर help करने जा रहा है आप जब समाधान या सल्यूशन की बात करते हैं तो आई वुड से वन थिंग व्हेन वी स्टार्ट दिस पर्टिकुलर मिशन आज हम साढ़े चार सौ से ऊपर वेबिनार्स की सीरीज में जब बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी डियर फ्रेंड्स doesn't do it it is not collaborative generally mujhe lagta hai ki technology na collaborative nahi hoti hai mai aap milke isko useful banate hain because technology changes the way we use it so this is an introduction for everyone good writing is for everyone it is not just for me if i say ki mera subject jo hai wo to वो इंग्लिश है या आप ये कहें कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ सो डेट इज़ वन थिंग बट व्हाट आई नीड टू से इज़ राइटिंग हैज़ टू बी करेक्ट एंड स्मार्ट नाउ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी करेक्ट एंड स्मार्ट इज़ समथिंग दैट आई शुड चेल यू राइट एट द इंट्रोडक्शन पार्ट बिकॉज़ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट � that we are about because I need to sell this idea to you first. मुझे पहले आपको बताना पड़ेगा कि writing reading में क्या होने वाला है. Writing writing these are the four primary skills जो हमारी उसमें मानी जाती हैं. But when I'm talking about this particular thing, dear friends, जब मैं बात कर रहा हूँ, so grammar rules in writing and reading they always come to mind. Then punctuation is also which is very important. Then we move on to the third segment which is the tone or the vocabulary that we use. माने मैं शब्द कैसे यूज कर रहा हूँ मेरी टोन क्या है मेरी टोन ऑप्टिमिस्टिक हो सकती है मेरी टोन इंस्ट्रक्शनल हो सकती है न्यूट्रल हो सकती है मेरी टोन जो है वो कॉन्फिडेंट हो सकती है उसमें गुस्सा हो सकता है आप कहेंगे ये सब बातें तो हम सुन के पहचान लेते हैं मैं ये कहूँ कि क्यों नहीं आप एक ऐसे टूल से मिले आज ग्रामरली नाम के जिसमें वो आपको पढ़ के बताएगा कि आपने जो लेटर लिखा है ना वो कैसा है सपोज यू वॉन्टेड टू राइट अ लेटर एंड यू वॉन्टेड टू राइट इन अ कॉन्फिडेंट वे बट आप वर्ड्स नहीं चुन पाए तो आपको तुरंत कौन प्रूफ रीड करके बताए क्योंकि प्रूफ रीडर तो हम सोचते हैं कि गलतियाँ बताते हैं वो टोन में करेक्शन 
और इंप्रूवमेंट कैसे बताएं तो ग्रामरली ये करेगा पंक्चुएशन मतलब जो ये फुल स्टॉप कॉमा कॉमा इज समथिंग जो सबसे ज्यादा एरर चलता है हम लोगों का ग्रामर में और ग्रामर के रूल्स जो इसको आप वर्क फॉर्म्स भी मान सकते हैं नाउ द इंट्रोडक्शन टू ग्रामरली द लोगो कैन बी सीन बाई यू एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इट्स ए सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इट्स नॉट समथिंग विच हैज बिन डिवेलप्ड एंड लॉन्च इट हैज बिन इट हैज बिन देयर फॉर मेनी ईयर्स मुझे खुद को लगभग छह सात साल हो गए हैं इसको एक्टिवली यूज करते हुए इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सेंटेंस एनालिसिस वर्ड एनालिसिस इन सब चीजों को करने वाला एक सिस्टम है और जब आप इसके यूसेज के बारे में बात करते हैं सो दीज आर सर्टन पॉइंट विच आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जो हमारे सुनने देखने वाले हैं वो जल्दी से इसको पढ़ भी लेंगे अगर मैं रिपीट करता हूं तो ये आपका राइटिंग असिस्टेंट है आपका दोस्त है ये डोमिनेशन नहीं करने वाला है दूसरा it is possible because i have got one desktop in front of me there is a laptop there is a mobile phone aur phir mere paas ek alag system apne office mein ho sakta hai apne school mein ho sakta hai wahan par bhi jab hum log isko use kare to ye across devices kya chal jayega kya phone mein mujhe alag se milega desktop pe alag milega ji ha browser jo hai browser google chrome hai jaise for example kya usme mujhe grammarly mil sakta hai kya aur main ek aapko agar jadoo hi iska use abhi hi bata dun आप फेसबुक पे पोस्ट लिख रहे हैं आप ट्विटर पे कुछ लिख रहे हैं आप ईमेल लिख रहे हैं गूगल के जीमेल में ही चाहे कितना अच्छा होना कि कोई वहां पे ही आपको बता दे कि मिस्टर प्रवीण शर्मा आपको यहाँ पे शब्द की जगह ये यूज करना चाहिए आपका लेटर अच्छा हो जाएगा ये सब चीजें इसमें हैं और ग्रामली का अपना वेबसाइट है फ्रेंड्स जिसपे यूल बी एबल टू एडिट देर एंड देन how it is possible your word document will be uploaded by you and uh, that word document will be processed or uske baad wo aapko mil jayega there is a keyboard as well that you can install on your mobile phones and that keyboard is as you see suggestions on uh, your mobile phones aap kuch likhte hain to aapko suggestions aate hain upar the same way this keyboard will be something your friend wo bhi aapko kuch bahut sari help karega microsoft word mein use karna hum aaj sikhenge uh, it gets integrated to browser Microsoft Word and Microsoft Outlook, I mean to say Microsoft Office में जो word processing होती है mobile phone में जो आपके पास ये चीज होगी and then it moves on, बहुत सारी इसकी uh, usage है आप कुछ words हैं और मैं बताना चाहूंगा ये चीज की जो students हैं जो parents हैं कोई भी है जो भी English language से किसी भी तरह का conversation brief uh, briefing करते हैं use करते हैं writing में this particular session and tool is going to be helpful to them clear correct engaging and pitch perfect english is the claim that comes uh, through artificial intelligence through grammarly aur uh, ye kuch aise usage hain jaise uh, for the last 84 weeks i have been using it ha meri english kharab achhi dono tarah ki ho sakti hai but when i'm talking about this particular thing you have to keep on using it kyunki technology jitna zyada use karte hain na utna acche se aa jati hai na smart and correct now if you are hunting for something which is smart and correct here it is your tone of writing grammarly will improve contractions are there jo kuch words hote hain jaise main didn't bolta hu main w o n apostrophe t laga deta hu such corrections also come up alternatives are called synonyms uh, certain phrases can be replaced by ye aapko batayenge ki aap is shabd ki jagah ye prayog kar sakte hain and uh, the blog of grammarly also gives you writing tips spellings basic grammar and the structure of sentences ye bhi isme analyze hota hai you can use it with uh, i would say microsoft office gmail aur ye kuch lms bhi hain usme linkedin bhi aa jata hai evernote twitter facebook in a bahut jagah pe aap isko use kar payenge and grammarly has been used just to support the usage of it usa today tech crunch hain wall street journal hain new york times hain forbes hain ye sab isko use karte hain now what are this Grammarly is for whom? Grammarly is for Windows users, Mac as well. I would say. Now, browser पे आप इसको use कर सकते हैं. Microsoft Word पे, MS Outlook पे, और Grammarly keyboard smartphones पे. जैसा कि हमने अभी किया. And the usage already we have talked about it that uh, we can make our ideas clear. अपनी बात सफाई से कह देना. बस एक शायद वही जरूरी सबसे चीज है हमारे लिए. This particular slide must be very much you know crowded for you for so many things. इसके जो पॉइंटर्स हैं वो कितने अच्छे हैं देखिए ग्रामर पंक्चुएशन मैकेनिक्स ऑफ सेंटेंसेस आपको पता है मैकेनिक्स एक टेक्निकल चीज है मैं कहूँ एब्रीविएशन कॉन्ट्रेक्शन स्पेलिंग कैपिटल कौन सा अक्षर आएगा अगर आप मेरा नाम लिख रहे हैं तो क्या अक्षर कैपिटल आएगा आप कुरुक्षेत्र लिख रहे हैं आप विजडम वर्ल्ड स्कूल लिख रहे हैं तो कौन से अक्षर कैपिटल आएंगे उसके ऑल दीज थिंग्स कैन कम अप थ्रू दिस कंपाउंड वर्ड्स ऑल्सो कुछ होते हैं वो चीजें ये सब चीजें ग्रामरली क्लेम करता है और अच्छे से सपोर्ट करता है कि हम अच्छे से बेहतर कर लें Now, tone detector. 
I'm sharing with you the features so that when we come after 10, 15 minutes to a hands-on session and see how it works actually on the on the documents that we upload, yeah, the text we upload, करते हैं उसपे, ये ना एक ultimate tone analyzer है, uh, tone. बोलने का तरीका जैसे एक बहुत सारी कविताएं आप पढ़ते हैं बहुत सारी बातें आप करते हैं सो व्हाट इज द टोन ऑफ इट सो आई वुड से दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन दिस पर्टिकुलर टूल विल हेल्प यू आइडेंटिफाइंग द टोन ऑफ योर राइटिंग एंड द राइटिंग बाय अदर्स आल्सो कॉन्फिडेंट है जॉयफुल है इस तरह की बातें आप चेक करेंगे और फ्रेजिंग वर्ड्स के लिए ऑप्शन ये सब चीजें हमें यहाँ से मिलती जाती हैं दिस इज अ स्मॉल डेमो थ्रू दैट जी आई एफ एज यू कैन सी आप देखेंगे इसमें छोटा छोटा सा कुछ हो रहा था वी हैव बीन एबल टू डू एंड देन वो बोलते हैं कि नहीं आप इसकी जगह इस वर्ड को यूज कर लीजिए करेक्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करने वाले मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को ये पता होगा कि आप राइट right क्लिक करते हैं तो एक करेक्शन का ऑप्शन आता है दैट पर्टिकुलर थिंग इज द स्टॉक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बट जो ग्रामरली में है वो आपके यूज के हिसाब से इंप्रूव होता जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू सेंड अपडेट्स टू यू तो खास बात तो देखिए उन्हीं से होगी अभी एलिवेट योर राइटिंग वॉट इज एलिवेशन नाउ दिस इज अगेन द पिच दैट वी आर मेकिंग You can elevate your writing when you are going to sign up for Grammarly. You can right away, like after the session, you can give it a try. That you can make an account on Grammarly and mistake free. Mistake free means at least you have someone to tell you. आप ना English के कौन से हैं? एक एक advanced user हैं, mediocre हैं या learner हैं? If you are a beginner or you are the mediocre one whose first language or first subject is not English, then you do need. Uh, some assistance from uh, grammarly or some other tools grammarly has been one of the popular ones or ye free hai this is a free version that we are going to talk today paid bhi hai paid mein bahut sare features hai premium jisko bola jata hai which will tell you i would say three or four more features will come up but grammarly has uh, always supported educators teachers padhne wale seekhne wale likhne walon ke liye to wo bhi acha rehta hai jo free mein hum log abhi isko use karte hain abhi अब जब आप ग्रामर से बियॉन्ड जाते हैं आप कहेंगे ठीक है दे डज नॉट नीड दिस सो दे डू नॉट नीड आप बोलेंगे डज का डू बन जाता है बट कितना अच्छा हो कि अगर आप राइट right क्लिक करें तो आपको वो करेक्शन भी बताए और फिर उसका रीजन भी बताए कि हाँ यहाँ पर ये नहीं इस टेंस की वजह से ये बात आएगी दैट विल हेल्प द सीनियर यूजर्स आई वुड से ऑफ दिस पर्टिकुलर यू से इंग्लिश लैंग्वेज जो मेरे जैसे आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं उनके लिए रिफ्रेश ऑफ ग्रामर हो जाता है एक आप याद आ जाती है आपको चीजें अब ये दो फीचर्स हैं ये जरूरी है बताना कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हम ये कह बैठे कि ये तो फ्री है और प्रीमियम में तो बहुत ज्यादा है फ्री में देखिए जो फ्री वर्जन है आई से नथिंग इज फ्री ये बड़ी अच्छी बात है ये मैं आप लोगों को अगर कहूँ कि कोई चीज अगर आपको फ्री में मिलती है ना इंटरनेट पे तो वो फ्री नहीं होती है आप टाइम दे रहे हैं उसे सो यू आर पेइंग योर टाइम टू इट तो नथिंग यू यू हैव पेड योर टाइम तो कहाँ से फ्री होने वाला है ग्रामर स्पेलिंग रीडेबिलिटी रीडेबिलिटी क्या है आप में से आईलेट्स का नाम सुना होगा सी ई एफ आर किसी ने सुना हो इस तरह के कुछ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के टेस्ट होते हैं उसमें क्या होगा दे आर गोइंग टू गिव यू आई वुड से सम टेक्स्ट टू राइट एंड व्हाट यू गेट इज दैट यू हैव रिटन इट एंड देल सी द लेवल ऑफ वर्ड्स दैट यू हैव यूज्ड सो इफ यू रिडेबिलिटी फॉर अ टेस्ट व्हिच इज हैपनिंग व्हेन यू हैव टू टेक एडमिशन टू अ बिग यूनिवर्सिटी एंड योर रिडेबिलिटी रिमेंस लो तो भाई वो तो कहेंगे ना आपको कि आपका लैंग्वेज थोड़ा हाई होना चाहिए और योर लैंग्वेज इज सो हाई लाइक यस्टरडे व्हाट वी डिड वाइल डूइंग द टेस्टिंग ऑफ सम अदर टूल एज वेल वी कॉपीड सम टेक्स्ट फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस देर वाज एन एडिटोरियल एंड वी पेस्टेड इट द लेवल द रीडेबिलिटी वाज पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेड ट्वेल्व मैं वो ग्रेड सिक्स सेवन्थ के अपने बच्चे को कैसे दूंगा पढ़ने के लिए तो वो सब चीजें मुझे यहाँ से मिलती हैं और ग्रामरली और भी कुछ अच्छी सी हेल्प करता है ना इफ एवर यू गो फॉर प्रीमियम ये जरूरी बात आप में से जो भी किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेशन है जिनका यू आर इन टू सम ऑफिस वेयर इंग्लिश इज बीइंग यूज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीचिंग मैं एक बात ये बड़ी सफाई से बड़ी ईमानदारी से कहना चाहूंगा द सेशन इज नॉट मेंट ओनली फॉर दोज हु टीच इंग्लिश और लर्न इंग्लिश और यूज इंग्लिश इट्स मेंट फॉर एवरी आपके आस में भी कोई इंग्लिश को यूज करता है ना और उन्हें कोई एक ऐसा असिस्टेंट चाहिए तो ये है ओके एवरीथिंग इज फ्री आप टोन uh, की एडजस्टमेंट कर सकते हो 
एक ना एक टेक्स्ट के फ्लिपर आते हैं आजकल कुछ बॉट्स आ गए हैं टेक्स्ट बॉट्स जिसमें आप उसको टेक्स्ट देते हो तो वो ऑटोमेटिक उसको पैराफ्रेज करके आपको वापस दे देता है मतलब मैंने कहीं से कुछ कॉपी किया तो वो उसने मुझे चेंज करके दे दिया दैट इज द डिफरेंट थिंग दैट इज तो लाइक वी डोंट टॉक अबाउट दैट वे बट आप लग रहा है कि आपकी टोन जो है वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए और अभी आपकी टोन जो है वो बड़ी सेंटिमेंटल हो गई है तो आप ग्रामरली से सजेशन ले पाएंगे प्रीमियम अगर अकाउंट है वर्ड चॉइस आपको ये देगा ये फॉर्मेलिटी का लेवल आपको बताएगा कि यू आर टू फॉर्मल अरे इतना फॉर्मल क्यों हुए जा रहे हैं आप थोड़ा सा इसको ईज पे लाइए फ्लुएंसी पे हाउ वे वो द प्रीमियम कैन बी टेकन बाई इंडिविजुअल्स एंड इट कैन बी टेकन बाई इंस्टीट्यूशन ऑल्सो मतलब जैसे किसी की अगर एक वेबसाइट है हमारे इंस्टीट्यूशन की और किसी का ई मेल आई डी उसी के डोमेन पे है और इंस्टीट्यूशन ने सब के लिए खरीद लिया है ग्रामरली को तो सब लोग उसको यूज कर सकते हैं और ये बहुत जगह यूज भी होता है बहुत यूनिवर्सिटीज में यूज हो रहा है अब तो नाउ ग्रामरली दैट वी आर प्रेजेंटिंग टू यू दैट यू कैन सी इट इज ऑलवेज देयर विद अस जो अभी आपकी स्क्रीन पे आप सबको दिख रहा है दिस इज ग्रामरलीज डेस्कटॉप एप्लीकेशन बिकॉज यू नो आवर सेशन इज वन आवर एंड वी आर गोइंग टू डेडिकेट द टाइम बट व्हाट वी नीड इज कि आप फेमिलियर हो जाए मतलब ये आप युद्ध में जाने से पहले ना जो पूरा मैप है वो देखे जा रहे हैं सो दैट जब हैंड्स ऑन हो तो उन चारों चीजों को हम जल्दी से समझ पाए ना ग्रामरली जब डेस्कटॉप पे इंस्टॉल किया जाता है तो क्या है ये आपको बताता है कि आपकी एक एक एप्लीकेशन टास्क बार में नीचे आप पिन टू टास्क बार कर सकते हो नहीं तो ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है जैसे पैडलेट है या जूम है या और बहुत सारे यू कैन से ऑडेसिटी हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हम यूज करते हैं या मैं ये कहूँ फ्री कैम यूज करते हैं ये सब की तरह एक एप्लीकेशन बन जाएगी वट यू विल डू यू विल क्लिक ऑन इट इट विल रन बेस्ड ऑन इंटरनेट याद रखिए रखिएगा इंटरनेट वेब कनेक्टिविटी विद द डेटा बेस ऑफ ग्रामरली बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना तो किसी नेटवर्क से तो उसको कनेक्शन मिलना है क्योंकि अगर वो ऑफलाइन सपोर्ट देगा तो वो डेटा बेस अपडेट नहीं होगा और डेटा बेस बड़े ना कमाल से अपडेट होता है इसमें बड़े अच्छे तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट हाउ मच इट इज बींग यूज सो दैट इट बिकम्स मो इंटेलिजेंट और कभी कभी लगता है कि हम सब लोगों का जो सीखने का जो एक जरिया बनता है वो सिर्फ आपकी रीडिंग या राइटिंग नहीं है वो हमारी सेल्फ असेसमेंट भी रहती है एंड वी ऑल नीड टू लर्न वन थिंग दैट इज हाउ टू लर्न बिकॉज व्हाट वी लर्न हैज बीन लर्न बाय मेनी अदर पीपल बिफोर अस तो फंडामेंटल ह्यूमन स्किल तो देखिए सीखना है अब सीखते क्या है वो रिपीट होता जाता है वो देखिए आज मैं आपके साथ में ग्रामरली और अच्छे से सीख रहा हूँ फिर हम लोग और टूल्स को सीखते हैं ना वेन यू गो टू द सेटिंग्स ऑफ दिस दैट वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट टू यू ना वंस यू विल बी इंस्टॉलिंग ग्रामरली वर्जन वन वन डॉट ओ डॉट ओ डॉट नाइन टू जो लेटेस्ट है ये चार तरह की इंग्लिश है अगर मैं आपसे भी बात करता करता ये देख रहा हूँ दीज आर फोर टाइप्स ऑफ इंग्लिश आई वुड से ब्रिटिश अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन एंड कनेडियन ना वट इज द डिफरेंस नाउ एक्सेंट डिफरेंट है आप कहेंगे हाँ वो लोग अलग तरीके से बोलते हैं तो मुझे लग रहा है कि वो जो बात है वो तो अलग हो सकती है अब मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं सिर्फ ये डिफरेंस नहीं है एक्सेंट का वर्ड्स आर डिफरेंट ग्रामर इज ऑल्सो समटाइम्स डिफरेंट वर्ड्स का यूसेज जो है कॉन्ट्रेक्शन जो है वो डिफरेंट होती हैं सो आई हैव सिलेक्टेड ब्रिटिश इंग्लिश बिकॉज इन इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आई वुड से इन आर कंट्री वी फॉलो ब्रिटिश एक्सेंट अमेरिकन रिक्वायरमेंट बेस्ड हो गया है बट ब्रिटिश एक्सेंट स्टैंडर्ड इंग्लिश माना जाता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हमारी इंग्लिश की गाइडिंग बुक होती है प्रोनाउंसिएशन की आप उसको चाहे मान लीजिए या आप उसको वैसे जिस भी तरह से आप उसको चाहते हैं उस तरह से सोच सकते हैं और जब आप इस सब को करते हैं यू कस्टमाइज इट आप अपनी ना टोन कस्टमाइज करते हैं ना टोन इज वट आई वुड से दैट इज समथिंग इन विच यू से कि मुझे तो ये बात इस तरह से कहनी थी आप उसकी लैंग्वेज डिसाइड करेंगे अब ये सब चीजें आप डिसाइड करते हैं अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हुए ये गलती हमें नहीं करनी है वेन वी हैव इंस्टॉल्ड इट वी नीड टू कस्टमाइज इट अदरवाइज इट विल गो डिफॉल्ट और डिफॉल्ट में फिर देखिए वो फायदे आपको नहीं मिलते हैं माई ई मेल आई डी आई यूज सिक्स ईयर्स अगो द सेम ई मेल आई डी मीन द सेम अकाउंट इज बींग यूज ये छोटी सी चीजें हमें देखनी है आप उसमें इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं You allow grammarly to detect the tone क्योंकि देखिए artificial intelligence आप कहेंगे मुझे परेशान नहीं होना है मैं अपने आप कर लूंगा और फिर writing style अब writing style में क्या चीजें आती हैं वो भी हम देख पाए एक flag check होता है flag check का क्या मतलब होता है जो एक शब्द बड़ा common है और अभी government of India ने UGC ने बड़े strictly बात कही है if any research scholar or a faculty in higher education or anywhere because they are under UGC is indulging in copy pasting like
तो जो प्लैग है उसमें जो कॉपी किया मैंने जो अनएथिकल बिहेवियर किया उसके बदले में मुझे जॉब का ग्रांट्स का मेरी डिग्री का एक्नॉलेजमेंट सब रोका जा सकता है तो प्लैग इतना जरूरी हो गया और ये करते क्या है प्लैग अटर्नेट इन आपने सुना हो शायद आपने उर्कुन सुना हो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कॉपी चेक करते हैं प्लेग चेक करते हैं अब जब मैं ये बात करूं तो ग्रामरली का प्रीमियम वर्जन आपको ये फीचर देता है बिकॉज इट इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिविजुअल्स मैं और आप सब लोग कहानियां भी हैं और हम लोग एक, एक, एक संस्थान का हिस्सा भी हैं सो इट इज पॉसिबल दैट यूर इंस्टीट्यूशन कैन गो फॉर ग्रामरली एंड द सेकेंड थिंग इज विच इज एक्सपर्ट राइटिंग हेल्प so they have got experts also who are language experts so if you need to vet your document confirm that the document is up to the mark you can also take uh, that expert help but both are premium to ye dono baatein dekhiye maybe later mein dalte hain ek bar pehle bahut acche se isko use karte hain uske baad dekhte hain fir hame acha lagta hai to badi mazedar baatein hain आप इन वर्ड्स में से अगर जो लोग हमारे साथ ही लाइव हैं वो इनमें से ना कुछ अपनी बातें बता भी सकते हैं कि वो न्यूट्रल लिखना पसंद करते हैं देयर लैंग्वेज देयर टोन इज ऑलवेज न्यूट्रल बिकॉज दे बिलीव ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं ज़्यादा जॉयफुल भी नहीं क्योंकि न्यूट्रल मुझे लगता है कि जो हमारी लॉ की लैंग्वेज है वो न्यूट्रल रहती है वो फेवर नहीं करती है वो ऑप्टिमिस्टिक भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है बिकॉज ऑप्टिमिज्म तो एक सेंटिमेंट है मैं कहूँ इनमें से कौन सी टोन जो है वो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्रेंडली आप यूज करते हैं फेसबुक पे अगर मैं कहना चाहूं अर्जेंट आप यूज करते हैं मेमोज में एनालिटिकल आप यूज करते हैं रिसर्च पेपर्स में रिस्पेक्टफुल यू यूज वेन यूर टॉकिंग टू योर सीनियर्स ऑप्टिमिस्टिक वेन यू यूज वेन यूर टॉकिंग टू योर स्टूडेंट्स एज इन एजुकेटर आई वुड से या फिर ऑप्टिमिस्टिक आप अपने फेसबुक पे अपने वेब पेज पे ब्लॉग में हो सकते हैं जॉयफुल आप फील करते हैं वेन यूर राइटिंग अ डायरी और अ रिपोर्ट और यूर राइटिंग अ लेटर और सम इनफॉर्मल ई मेल टू समन एंड कॉन्फिडेंट यू आर ऑलवेज कॉन्फिडेंट एंड न्यूट्रल इज जब आपको लगता है कि अरे बहुत ये सब हो गया आज कॉन्फिडेंटली नहीं न्यूट्रल तरीके से बात करते हैं एंड देर आर फोर मोर थिंग्स विच आर देयर दैट इज अबाउट यू वॉन्ट टू इन्फॉर्म कम्युनिकेशन के फ्रेंड्स अब ये टेम्पटेशन हो जाती है बींग बींग वन ऑफ द एजुकेटर्स हु टीच एंड लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स वी गुड थ्री पर्पज इज इन राइटिंग और इन रीडिंग और इन स्पीकिंग और इन लिसनिंग दैट वे You want to inform people. आप बोलेंगे ठीक है यू वॉन्ट टू इन्फॉर्म देम एंड यू वॉन्ट टू परसुएट देम ऑल्सो मतलब आप चाहते हो कि वो आपकी बात माने दे हैव टू अग्री टू वॉट यूर सेंग सो वन इज इन्फॉर्म वन इज परसुएड एंड द थर्ड वन विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी सेकेंड डेकेड ऑफ दिस सेंचुरी आई वुड से दैट इज टू एंटरटेन नाउ एंटरटेनमेंट डजन मीन लाइक यू ब्रिंग स्टोरीज एंटरटेनमेंट मीन्स वॉट एंटरटेनमेंट मीन्स दैट यू राइट द वे दे वॉन्ट टू I would say read it. So engaging them. So engagement happens through this. अब ये जो domain formality audience ये आप decide करते ही हो और ये वो editor की settings हैं जो मैंने वहाँ से manage settings से आपके लिए चुरा के मैं इधर लेके आया हूँ. Editor settings में ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं. Auto jump to next suggestions when you are scrolling और कुछ ये छोटी छोटी सी चीजें आप बहुत आराम से कर पाएंगे. Now स्टेप फाइव स्टेप सिक्स स्टेप वन स्टेप टू एंड स्टेप ऑल और मैं थोड़ा सा इसमें ये देख के सो देट वील मूव ऑन टू आई वुड से वट ए कॉल डेमो जो हमें अभी हैंड्स ऑन भी करना है आपके साथ सीखने हैं कुछ चीज़ों को एनालाइज करना है एक एक करके द थिंग्स डेट वी हैव सीन नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेप दी ऑर फ्रेंड्स विल बी मेरे आपके लिए सबके लिए फर्स्ट स्टेप तो देखिए ये होगा कि आप ग्रामली की वेबसाइट पे जाएंगे अभी जिसपे मैं आपको लेके चलूंगा अभी सो दैट द स्टेटिक प्रेजेंटेशन आल्सो टर्न्स इनटू समथिंग व्हिच इज लाइव एज वेल सो स्टेप वन इज गो टू द ग्रामली वेबसाइट एंड स्पेंड सम टाइम जैसे बोलते हैं ना किसी अच्छी जगह पे जाके थोड़ी देर तो रुकी तो वहां देखिए क्या क्या फीचर है सो देट यू बिकम एक लव वे आप खुद सीखने वाले बनेंगे आपको नजर आएगा कि ये सब चीजें तो आप भी बहुत आराम से कर सकते हैं स्टेप टू साइन अप ये दो दो ये ये अब ये ना ये काफिला बनाने की कवायद है मेरी तरफ से आई जस्ट विश दैट आई आई आस्क यू एंड यू कम विद मी एंड देन ऑल ऑफ अस विल गो टू दिस लेवल एज वेल अब थर्ड में आप वहीं से या फिर गूगल क्रोम की एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे दैट इज ब्राउजर एक्सटेंशन क्या होती है ब्राउजर एक्सटेंशन दे इज एन एप्लीकेशन विच इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन योर डेस्कटॉप एज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन दिस एप्लीकेशन गेट्स इंस्टॉल्ड इन द ब्राउजर एक वो जो आप जो यूज करते हैं मैं गूगल क्रोम का एग्जांपल दे रहा हूं जैसे तो उसमें छोटा सा बटन बन जाता है आप उसको क्लिक करेंगे तो ये ब्राउजर में ही रन हो जाएगी आप बोलेंगे सर ये क्यों क्योंकि आप तो बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे ही करते हैं आप ईमेल आईडी यूज करते हैं तो वहां लिखेंगे यू यूज गूगल डॉक्स ऑल्सो सो मेनी थिंग्स आर बींग डन बाई यू यू राइट ब्लॉग्स एज वेल तो आप क्रोम सो वट यू डू साइन अप क्रोम एक्सटेंशन को
uh, Microsoft Office. Microsoft Office is Microsoft Word and Outlook. Now, Microsoft Word and Outlook, like we, we use Microsoft 365 at our school. So, mere paas wo installed hai. So, what I do, I in, install Microsoft Office add in. Now, this is a application that Microsoft Office may come karti. Hai. Ye thoda sa samajhne ki baat hai. And when you install it, and then you open Microsoft Word, usme na upar mein chhota sa pyara sa ek button ban jata hai, aur side mein ek chhota sa Grammarly ka logo aa jata hai, aur wo waise kaam nahi karta hai. Ye bada artificially intelligent hai. Aap kahenge to help karega, nahi to ye nahi karega. To aap usko bhi dekhenge abhi, aur desktop application bhi install kar lijiyega. Mujhe lag raha hai pichle kahi dinon se ki desktop pe application achhi hai. Kyun? वो ना वो सब जगह काम करेगी फिर वो आप ऑफिस का अलग से भी इंस्टॉल नहीं करेंगे वो तो भी काम करेगी इट आल्सो वर्क्स ओवर द इंटरनेट आल्सो सो डेस्कटॉप एप्लीकेशन इज देयर डेस्कटॉप आई मीन टू से लैपटॉप एंड डेस्कटॉप जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाती है फोन के लिए आप एक जो छोटा सा ग्रामली का कीबोर्ड होता है वो इंस्टॉल कर लीजिए एक बार के लिए मैं आपको कह सकता हूं कि आप ग्रामली को फोन पे चाहे ना भी यूज करें यू कैन अवॉइड यूजिंग इट ऑन द मोबाइल फोन बिकॉज यू नो how much you will be using on the mobile phone so th these are the steps friends step one grammarly website step two you'll be signing up for free and uh, step three will say chrome extension microsoft office and desktop and this now while all these things have been told let me tell you to keep your focus at the center main yana bilkul arjun ki tarah wahan dekh ke aapko ek baat bolna chahunga if you feel that Arjun was dependent on Lord Krishna abhi hum Gita Jayanti mana ke aaj ek, ek naya saal phir Gita Jayanti ke intazar mein shuru kar rahe hain don't depend on it ab ye ab ab kahin ye soche depend kyo honge human beings kaise depend ho sakte hain apni banai technology pe matlab artificial intelligence bana kaun raha hai human beings so it's not about being dependent it is about alerting yourself एक एक छोटी सी बात है वाइल वी आर मूविंग टू दिस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग इन द डेमोस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू यूज इट एक दूसरी बात यू नीड टू सेव योर टाइम यूजिंग द टेक्नोलॉजी एंड विद द सेव टाइम आपको अपनी लर्निंग एनहांस करनी है मैं बिल्कुल आपको ये बात समझाने के लिए जो जो स्टूडेंट्स हों मुझसे जुड़े हुए उनसे बात करने के लिए ये बात कहूँ डिपेंडेंसी नेवर कम्स टू ह्यूमन बींग्स एंड डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड ये बात अभी आप देखेंगे artificial intelligence is after all artificial so while doing these things but let me tell you one thing jab main koi list banata hu main likhta hu abhi aap se baat karte hue c i e t space comma n c e r t and then space comma ab aap kahenge problem hai aap bolenge kya main puchu aap se aur aap kahenge ki batai batai kya baat hai aap kahenge c i e t likhne ke baad i have to press the comma button and then press space मैं कहूंगा ठीक है और ये बात अगर मुझे ग्रामरली बता देता है तो वाई वुड आई डिपेंड ऑन ग्रामरली वंस इट इज टोल्ड मी कि हाँ प्रवीण जी ये वर्ड के साथ में कॉमा लगता है और ये नहीं है एक बार सीखा तो सीखा ना इंसान तो सही वही होता है तो हम ऐसे ही करेंगे फ्रॉम माई साइड एज वी से एट आर स्कूल नमस्ते फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन टू मूव ऑन टू द लाइव हैंड्स ऑन एंड आई शेल ऑल्सो कीप माई आई ऑन सर्टन थिंग्स विच आर कमिंग अप हेयर जो हमारे कॉमेंट्स uh, में भी आ रही है मुझे पता है धर्मेंद्र जी भी कुछ क्वेश्चन लेकर ही आएंगे तो अभी हम एक बार उन टूल्स के डेमोस्ट्रेशन पे चलते हैं ये प्रेजेंटेशन से गूगल क्रोम पे आइए और ये ग्रामली का अकाउंट है जिसको मैं अभी स्क्रीन पे ले आया हूँ सर और अब एक एक करके पाँच पाँच मिनट में इनका जो एक्चुअल यूसेज होता है वो करते हैं आप अभी देख रहे होंगे मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया है और इस वर्ड डॉक्यूमेंट में अभी बहुत जगह पे आपको जो ये नीचे ना लाल लाल और ये सब बने नजर आ रहे हैं लाइक इफ आई 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 डू दिस पर्टिकुलर थिंग तो उसमें अभी ये जो एरर्स या जो करेक्शंस हो सकते हैं वो बड़ी देखने की चीज बन जाती है जो जो अभी इसमें नजर आएंगी हमें ये करेक्शन ग्रामरली मुझे बता रहा है एज यू कैन सी इट इज ऑन द राइट हैंड साइड टॉप कॉर्न बट वट आई वुड डू फर्स्ट आई शेल शो यू डेट इन that an account on its website can also correct something i just copied something from internet and then going to check it uh, there now let me come up to the grammarly account ye alag alag aap dekh sakte hain bahut sari cheeze opened hain isme wapas aate hain aur grammarly ke account ke aap kuch features jaise dekh rahe hain to main yahan pe app.gramarly grammarly.com ko open karta hu आप भी ग्रामली डॉट कॉम पर जाके जब अपना अकाउंट बना लेंगे यू गोइंग टू लैंड दिस वे एंड एज यू कैन सी दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आई हैव एडिटेड और अपलोडेड अभी वर्ड डॉक्यूमेंट देखिए अपलोड नहीं कर रहे वट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट चेकिंग इट आउट तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूं आपके सामने 
it is website first we are learning how to use grammarly website after making an account bilkul chinta mat kariyega free account banaya hai koi premium feature main aapke sath abhi share nahi kar raha hu new when i clicked on new it has opened a place or a space i would say for me to copy paste the content or type abhi samay bachane ke liye kyun nahi main isko copy paste karta hu jaise hi dekhiye sir main copy paste karta hu yahan pe na kitna kuch khul jata hai kitna achhi cheeze aa jati hain ekdam se i've got 80 overall score abhi 100 nahi aaya hai na dekhiye wo aapki madad se hi aayega aur ye kahani hum aaj hi kaksha mein padh bhi rahe the the students and we, we all were like talking about valli it's a beautiful story now अब ये जो आप दिख रहे हैं देख रहे हैं ये एन है और ये दिस है जो गोल्डन लाइन है देखिए वो प्रीमियम है इतना परफेक्शन के लिए अभी नहीं जाते हैं हम बेहतर बनने के लिए जाते हैं परफेक्ट के लिए नहीं तो इसमें अभी ये आप देखेंगे बहुत सारे करेक्शन एटी मेरे गोल्स हैं करेक्टनेस फोर अलर्ट्स मेरे पास आए हैं इसमें और क्लैरिटी क्लियर है एंगेजमेंट अ बिट ब्लैंड मतलब थोड़ा सा मुझे एंगेजमेंट को और ठीक करना पड़ेगा और ये इस तरह की कुछ चीजें यहाँ पे नजर आ रही है मैं आपको ओवरऑल स्कोर दिखाता हूँ क्या ये एक अच्छा फीचर नहीं माना जाएगा दैट आई एम एबल टू काउंट माय कैरेक्टर्स माय वर्ड्स माय सेंटेंसेस आप देखिए द नंबर ऑफ सेंटेंसेस दैट यू हैव विल आल्सो डिसाइड द ईज ऑफ रीडिंग नाउ वर्ड लेंथ इज 4.2 ऑन एवरेज सेंटेंस लेंथ इज 14.1 एंड रीडेबिलिटी स्कोर इज 81% नाउ एज आई सी एक फेल्श नाम से एक रीडिंग का स्केल है Uh, आप साइकोलॉजी में स्केल सुनते होंगे कुछ स्केल्स होते हैं मेजरमेंट के स्केल होते हैं साइकोलॉजी के स्केल होते हैं ये एक स्केल होता है ये बच्चों की रीडिंग का स्केल है ये क्यों नहीं मैं आपको पीडीएफ की रिपोर्ट ही डाउनलोड करके दिखाऊं आप जो भी अपलोड करोगे उसकी एक पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट होगी और वो पी जो रिपोर्ट है वो आप बहुत आराम से उसको ऐसे डाउनलोड करेंगे और ऐसे ओपन कर लेंगे और आप जो पीडीएफ रिपोर्ट देख रहे हैं ये देखिए ये मेरे डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट आती है दिस इज द रिपोर्ट दैट आई हैव and 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 the purpose of uh, i would say those who are english speaking only uh, and they don't understand hindi the purpose of today's session is not to isolate uh, people who speak hindi and willing to learn english from those who speak only english and they are very good at it so wo jo inclusiveness hai language mein uska ek hissa hai grammarly aap ye dekhiye आपको एक एनालिसिस मिल गया आप अपने स्टूडेंट्स की जो जो सबमिशन हैं असाइनमेंट्स हैं आप उनको भी ऐसे एनालिसिस करके दे सकते हैं दैट दीज आर द थिंग्स विच आर देयर 47 परसेंट यूनिक वर्ड्स इन कंपैरिजन लाइक टू द पीपल हु यूज ग्रामरली रेयर वर्ड्स 23 एंड वर्ड लेंथ इज दीज मेनी कैरेक्टर्स ये एक ईजी वर्ड लेंथ है आपको पता है इफ आई वुड एन एडवोकेट और इन लॉ प्रैक्टिशनर होता या मेडिकल साइंस में होता तो फोर फाइव लेटर्स तो नहीं थे सर आई वुड गॉट सेवन एट लेटर्स पर आई वुड से वर्ड तो ये इस तरह की छोटा सा रिपोर्ट आता है दिस इज द टेक्स्ट विच इज देयर एंड दिस इज दीज आर द करेक्शन अब ये करेक्शन मैं आपको वहां दिखाता हूँ एक ये इन को ऑन करना है विलेज के आगे द लगना है कंडक्टर से पहले कुछ एक लगना है इनको डिटर्मिनर्स बोलते हैं एंड इफ आई टेल यू द थ्री मेजर एरर्स दैट हैपन इन इंग्लिश राइटिंग दीज डेज टू डे इज कॉमा आई वुड से पंक्चुएशन मार्क्स ए एन एंड द का जो यूज होता है वो और प्रिपोजिशन ये नोट करके रखिएगा तीन वर्ड अगर मैं यहां पर इनको आपके लिए लिख दू एक तो आप बोलते हैं उनको डिटर्मिनर्स और दूसरा हम उनको बोलते हैं पी आर ई पी ओ एस आई टी आई प्रिपोजिशन और तीसरा अगर मैंने आपको बोला होगा आपको ध्यान हो पंक्चुएशन सो पी यू एन पी यू एन सी टी यू ए टी आई यू एन पंक्चुएशन ये तीन चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक हैं और आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो वर्ड्स में ये दिस इज अबाउट द एस्थेटिक आई वुड से वैल्यू ऑफ इंग्लिश अभी आप देख रहे हैं इसमें ये इन है कम इन द बस कम ऑन द बस अफ्रेड टू कम ऑन द बस अब ये क्या कह रहा है इट सीम्स दैट प्रिपोजिशन यूज मे बी इन मर्जी आपकी आप माने ना माने अगर आपको लगता है कि आप तो जानते हैं दिस इज हाउ इट हैज टू बी छोड़ दीजिएगा लेट्स मूव ऑन बैक टू विलेज और बैक टू द विलेज मुझे लगा कि यहाँ द आना चाहिए मैं जल्दबाजी में टाइप नहीं कर पाया आप सिलेक्ट करते हैं द हो जाता है यूल से कंडक्टर वाइल मेंटेनिंग इज नहीं चार से द कंडक्टर होना चाहिए द कंडक्टर नाउ द करेक्शन हैज बिन डन एंड यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड माई ओवरऑल स्कोर हैज रीच एटी टू ये जो रीडेबिलिटी इंप्रूव होती जाएगी मैं आपको बता रहा हूँ जादू जैसा काम करता है बिकॉज यू डोंट डिपेंड ऑन इट एक बार पता चला ना आपको तो उसके बाद आप उसको यूज करते जाते हैं दैट इज वन थिंग जो अभी अभी हमने किया मैं वापस आता हूं अपने ग्रामरली अकाउंट पे 
और वहां पे आपको दिखाऊंगा जो चीज आप एक बार सेव कर देंगे क्लाउड पे सेव रहेगी यू कैन सी द सेम डॉक्यूमेंट हियर विच इज लाइक क्वाइट विजिबल टू ऑल ऑफ एस एज यू कैन सी अब एक वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करना सीख सकते हैं हम अपलोड अपलोड पे जाइए अगर अपलोड पे जाते हैं और वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे लेट मी जस्ट रीच हेयर एंड ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा मैंने अपना अपलोड करना है न्यू नेम ओके यस ऑल फाइल्स कस्टम डन माय वर्ड डॉक्यूमेंट इज गेटिंग अपलोडेड ऑन दिस एंड यू कैन सी जैसे ही वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड होता है वो पूरा टेक्स्ट बन के यहां आ जाता है और ये देखने की बात है सर कि इसके करेक्शन एटी थ्री ओवरऑल स्कोर करेक्टनेस के ट्वेंटी फोर अलर्ट है मुझे चौबीस जगह पे देखना चाहिए और जब आप किसी को कुछ भेजते हैं ना लिख के देखिए मैं बोलता हूं मुझे एक चीज लगती है डिजिटल वर्ल्ड में कि मैं बोलूंगा ना आपको बुरा लग गया आपको वो कमजोर लगा मैं दोबारा अच्छा बोल के उसको भुलवा सकता हूं सर लेकिन अगर मैंने लिख के कुछ आपको भेज दिया है ना उसके बाद मैं बेहतर कितना भी लिखता रहा आपके पास वो डॉक्यूमेंट होकर रखा गया तो क्यों नहीं ऐसा हम माने कि राइटिंग हैज टू बी एक्यूरेट एंड इट यू कैन कॉम्प्रोमाइज विद इट ये देखिए पूरा डॉक्यूमेंट है ऑन वन साइड अब ये ऑन वन साइड के बीच में ना मुझे कोई बता दे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है ऐसा क्या गलत है इसमें ऑन वन साइड तो सही है ऑन वन साइड एक स्पेस एक्स्ट्रा दबा हुआ है ये धर्मेंद्र जी भी अप्रिशिएट करेंगे इस टूल को मुझे लगता है यस यस मैं थोड़ा सा यहाँ पर बीच में रुकूंगा जो आपने यहाँ पर बात बोली है Uh, इतनी जो बारीकियां आप uh, ये छांट कर जो हमें बता रहे हैं मिस्टर कुमार मतलब इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो जज और हमें जल्दबाजी में पता नहीं चलता हमारे हिसाब से तो वो ऑल करेक्ट है हमने जो लिख दिया एकदम फटाक से भेज दिया सेंड कर दिया आप उसको हम प्रोफेशनली भेज रहे हैं या हम रिलेटिवली भेज रहे हैं या बिहेवियरली भेज रहे हैं कहीं ना कहीं वो तीनों मानकों में जाकर गलत हुआ है और जो लोग उसको yes. देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं वो चुटकी बजा के पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की कमी है यहाँ पर थोड़ा सा ठीक हो जाना चाहिए था सारे जी हाँ। जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ध्यान दें कैसे इनको ठीक किया जाना चाहिए यू मे कैरी ऑन मिस्टर कुमार थैंक यू जी सर और देखिए स्टिल के साथ में कॉमा चाहिए आपको पता है क्यों क्योंकि हम बोलते हुए यहाँ पे ब्रेक लेते हैं लेकिन हमने टाइप करते हुए नहीं सोचा तो ये कॉमा सजेस्ट करता है यहाँ पे और इस तरह से ये एक और है जो मैं बताना चाहूं क्योंकि सजेशन विल बी कॉमन आप ब्राउजर यूज करेंगे आप डेस्कटॉप पे यूज करेंगे आप अकाउंट में यूज करेंगे तो ये एक सलाह है सब के लिए जो मैं ग्रामरली से सीखा डू यू थिंक अमीर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर अब ये जो ओन है ना ये जिसको हम बोले कि क्या वो अपना किराया दे सकती थी हिंदी में अलग बात हुई दिस ओ डब्ल्यू एन दे से जरूरी नहीं है जब आपने बोल दिया है कि वो हर फेयर कर सकती है तो ओन हटा दीजिए ना अनलेस यू रिक्वायर आई से नहीं मुझे तो ये चाहिए तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे डिसमिस कर देता हूँ इसको और इसके बाद में ये डिसमिस हो जाता है ना यू से अच्छा तो आई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इट विल कीप इन माइंड दैट मिस्टर प्रवीन हैड डन दिस विद मी तो इनको ऐसे ऐसे सजेशन मत दो तो वो मेरी राइटिंग स्टाइल को पिक करना शुरू कर देता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे से ग्रो कर रही है टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करने के लिए ये देखिए द कंडक्टर मेड अ रिमार्क नाउ दिस इज द एग्जाम्पल दैट आई आई वॉन्टेड टू गिव अब मेड अ रिमार्क की जगह मैं रिमार्क लिख दू तो द कंडक्टर मेड अ रिमार्क दैट शी इज सो एन सो तो द कंडक्टर रिमार्क दैट शी इज सो एन सो आप कहेंगे इससे क्या हुआ आयल से देखो ना तीन वर्ड की जगह मैंने एक वर्ड कर दिया आपको वर्ड रिड्यूस करने थे तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हुआ और मेरे कोई भी साथी मानेंगे इस चीज को कि गलत नहीं है ये ये जरूरत रहती है सो so, ग्रोन अप के बीच में हाइफन लगना चाहिए मैं यहाँ बैठे बैठे बताना चाहूँ अंग्रेजी मास्टर की तरह ये मुझे हाइफन बताएगा हाइफन इज कंपल्सरी अदरवाइज इज नो मीनिंग ऑफ दिस वर्ड टू कम अप टूगेदर इतने सी इतने से करेक्शन अगर मुझे ये बता रहा है और हम ट्रेवल जो है वो ऑन करते हैं वो ट्रेवल इन नहीं करते ऑन भी करते हैं इन भी करते हैं बट यूसेज का डिफरेंस होता है सो इफ यू बिलीव दैट यू कैन डिपेंड ऑन इट डिपेंड अदरवाइज आप इसको समझाइए या आपको समझाएगा ये हमारा अभी जो हो रहा था जो सजेशन हम कर रहे हैं मैं 83 से 84 के ओवरऑल स्कोर पे पहुंच गया नाउ दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू शो नाउ दैट इज दैट आई जस्ट हैव शोन टू यू हाउ ग्रामली वर्क अब ये वर्ड डॉक्यूमेंट है आपके सामने इसी वर्ड डॉक्यूमेंट में बिकॉज आई हैव इंस्टॉल्ड ग्रामरली सो आई क्लिक ऑन ओपन ग्रामरली ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ माय जो रिबन जिसको हम बोलते हैं ये ग्रामरली ओपन होता है ये लीजिए आपका दोस्त आपके सामने और ये राइट हैंड साइड में ओपन होगा और लीजिए वो जो सलाह वो वहां दे रहा था द सेम सजेशन इट वॉज गिविंग ऑन ब्राउजर इट इज गिविंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑल्सो इट सेज एट लास्
and grammarly is such a good friend that it will keep on sending you messages also that this week you checked these many words and you were 87% accurate than any other grammarly user to aapko hausla bhi milta hai ki aapki english achhi hoti ja rahi hai ye ye this is the application aur isme bahut sari cheeze hain dosto correctness aap check karenge 30 galtiyan hain bhai sahab prin ji kya kya share kiya humne dekhi 30 clarity kitni hai I would say my clarity has been जो जो most clear है it is quietly clear इसमें confusion नहीं है this is artificial intelligence my dear friends not more intelligent than you however it depends on you how you use it now this is Microsoft Word that you have just checked अभी हम आते हैं वापस फिर से एक बार browser पे ही this is app app माने जो आप देख रहे थे अभी इसका extension का page देखिएगा ये Google Chrome extension you just type in your search engine Chrome extension Grammarly, it will take you to a page which is this. The difference between your screen at present and mine will be, I have seen remove from Chrome because it's already installed. As you can see, it is there on the top right side. में छोटा सा एक आइकन है, ऐसे घूमता हुआ एरो Grammarly का. मैं उसपे क्लिक करता हूँ, तो ये Web Store not supported. I mean to say, मैं Web Store पे हूँ क्योंकि Web Store को ये चेक नहीं करेगा. मान लीजिए कि मैं आप लोगों से बात करता करता ट्विटर पे आ जाता हूँ और ट्विटर पे हमारे जो एन हैं उन्हीं को मैं कोई रिस्पांस देना चाहता हूँ एक अपनी तरफ से और अपने प्रोफाइल पे जाके ही मैं कोशिश करूँ कि जो आज का हमारा ट्वीट है उसी को हम एक एक तरह से देखें अगर ये ट्वीट है और मैं यहाँ पे कमेंट करना चाहूँगा इस कमेंट में दे आर आप देख रहे हैं छोटा सा आइकन रिप्लाई के पास में घूम रहा है अब आप कहें कि ये क्या हो रहा है आप देख रहे हैं कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो इसने वेल डन को इकट्ठे लिखा तो एक एरर बता दिया और आई वुड से टी एच ई आर ई देयर अटेम्प्ट आर देर स्पेलिंग इन समथिंग अब वो एरर्स वो दोनों एरर्स मुझे बताने की कोशिश करता है तो जब मैं इसको टाइम देता हूं यूट से टी एच ई आर ई भी मुझे एरर बताया इसने और इसने मुझे लास्ट वाला भी एरर बताया जैसे वो रेड लाइन आई दिस इज वॉट लाइक वी यू वर्किंग ऑन और इस तरह से ये ट्विटर पे काम किया फेसबुक पे भी इसने काम किया दिस इज गूगल क्रोम एक्सटेंशन एज आई कैन शो इट टू यू ये आप इंस्टॉल करिएगा तब भी काम करेगा और ग्रामरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आउटलुक के लिए आप इसको भी यूज कर सकते हैं दिस इज वन मोर थिंग अबाउट ग्रामरली आई वुड से प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रामरली का ब्लॉग जो आज का कंक्लूडिंग uh, मैं कहूंगा एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्रामरली की तरफ से हम सब की तरफ से दैट इट हैज अ ब्लॉग and the blog gives you fabulous i would say resources and guidelines letter kaise likhna hai paraphrasing kaise karni hai kisi ko aapne commitment karne ke baad mein officially formally no bolna hai ki sahab main nahi aa sakta hu ya aapne mujhe ek responsibility di main nahi kar sakta hu to aap wo kaise bolenge grammarly english mein hame wo sikhane ki koshish karta hai it has brought most memorable words and sayings of 2021 to aap ye bhi dekh sakte hain mujhe lagta hai aap manenge variant jo hai wo सबसे ज्यादा यूज किया हुआ वर्ड हो गया है सो ग्रामरली का ब्लॉग आप यूज करें ग्रामरली की राइटिंग टिप्स हैं ग्रामरली आपको इंस्पिरेशन मैसेज भेजता है ये सब चीजें ग्रामरली के जरिए होती हैं ग्रामरली आई शेल बी रिपीटिंग फॉर द फाइनल टाइम आई वुड से बिफोर वी मूव ऑन टू द फाइनल कॉमेंट्स एंड डिस्कशन ग्रामरली विल हेल्प यू टू चेक अ वर्ड डॉक्यूमेंट इट विल हेल्प यू टू अपलोड थिंग्स ऑन इट्स online account where you can type and check out the corrections and copy paste or download as a word document you can use it in microsoft office microsoft outlook you can use grammarly as a stand alone application ye maine ek application open kari aapke samne apne browser ke se hatke niche task bar se new document ye a new document न्यू डॉक्यूमेंट ऑनलाइन खुल जाता है ब्राउजर में मैं उसको काम करता हूं और मेरी एप्लीकेशन रन करती है दिस इज माय एप्लीकेशन ग्रामोली दैट यू कैन सी एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन मिस्टर कुमार वी हैव ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट नाउ यस सर वी वी दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई हैड टू शो और ये मैं जी हां सर हम ब्राउजर पे वापस और अब आपके पास है सेशन बिकॉज़ यू विल गाइड फॉर दीस थिंग्स एक लास्ट चीज है सर बस बोलने के लिए टेक्नोलॉजी चेंजेस द वे वी यूज इट आप इसको जैसे यूज करेंगे ये वैसे ही आपकी तरफ ढलेगी सो वंस यू यूज इट यू विल बी द मास्टर ऑफ ग्रामरली एंड आई शेल बी वन ऑफ योर स्टूडेंट्स आई वुड से जी सर ओवर टू यू राइट पहले तो मैं ये बता दूं कि इससे पहले कि मैं प्रश्नों पर आऊं क्या कमाल की जानकारी आपने प्रोवाइड कराई है uh, मैं समझता हूँ कि इस सेशन को मुझे स्वयं एक बार दोबारा जाकर घर देखना होगा 
और कहाँ को जो गलतियाँ हैं मैं अपना ही उदाहरण यहाँ पर कोट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि जब आप एक आदर्श उदाहरण स्थापित करते हो तो उसके मायने कुछ अलग हो जाते हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को बिल्कुल भी डिमोरलाइज ना समझें सबसे गलतियाँ होती हैं मैंने अपने आप को भी इसमें कोट किया है तो हम जाकर इसको दोबारा देखेंगे सीखेंगे समझेंगे जो भी जानकारी मिस्टर कुमार आपने इस बेहतरीन टूल के माध्यम से हम सबको प्रोवाइड कराई हैं चलिए कुछ एक प्रश्नों पर आते हैं और दिव्य विजडम्स आपने पूछा है कि ये जो एप्स हैं जो जानकारी आपने हमें प्रोवाइड कराई उन पर कितना डिपेंडेंट हुआ जा सकता है कितना रेलिवेंट ये हैं क्या इन्हीं के सहारे अब नैया हमारी चलने वाली है या आगे जाकर कुछ समय तक तो बढ़िया फिर जाकर डूबने वाली है और क्या कुछ अलग इसके अलावा हो सकता है कि इन जो बारीकियाँ हैं गलतियाँ हैं उनको हम समझ पाएँ सीख पाएँ पहले तो रेलिवेंट क्या है इसकी प्रासंगिकता पर बात करते हैं कितना रेलिवेंट है सर वेन एवर वी यूज टेक्नोलॉजी वी ऑलवेज हैव अ फियर बिकॉज टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड फ्रेंड और अ सर्वेंट बट इट्स अ वेरी बैड मास्टर दिस हैज बीन वन ऑफ द प्राइमरी कोटेशन जो हमें टेक्नोलॉजी बनाने वालों ने बताई सो आई वुड सजेस्ट वी मस्ट नॉट डिपेंड ऑन इट एंड द डे यू फील दैट यू आर डिपेंडिंग ऑन इट स्टॉप यूजिंग इट दैट्स दैट्स द मिनिमम एंड द मैक्सिमम आई वुड से मैं दिया को ये बात बताना चाहूंगा बट वंस यू सी दैट यू आर लर्निंग आउट ऑफ इट बाई इंटरेक्टिंग विद इट सी प्रैक्टिस विद ग्रामरली एंड पार्टिसिपेट विद ग्रामरली सो इफ यू डू इट डिपेंडेंसी नहीं आएगी हाँ डिपेंडेंसी तब आती है जब टेकन फॉर ग्रांटेड और टेकन फॉर ग्रांटेड तो आप किसी भी बात को लेंगे उसका नुकसान है मोबाइल फोन भी हो सकता है वन सेकेंड सर रेलिवेंस इट हैज गॉट अ रेलिवेंस धर्मेंद्र जी जो लिमिटेड है बिकॉज अनलेस यू स्टार्ट यूजिंग इट यू डोंट गेट टू नो इट ये ओकेजनली यूज करने वाले टूल्स नहीं है जिनको आप एक दो बार के लिए जाएंगे और फिर वापस लौट आएंगे सो रेलिवेंस इज रिलेटेड टू योर रेगुलर यूसेज सो दैट इज वन थिंग रेलिवेंस है आप रिसर्च पेपर से लेके अपने स्कूल असाइनमेंट्स तक में इसको यूज कर सकते हैं आप इससे सजेशंस ले सकते हैं एंड देन अप्लाई ऑफ कोर्स आप बहुत समझदार हैं यूज करने में तो आप अपना आइडिया अप्लाई करेंगे और वो अच्छे से हो भी जाएगा सर एब्सोल्युटली एक और प्रश्न पूछा है कि आप शुरुआत में आपने प्रोनाउंसिएशन पर जोर दिया था उसके बारे में जो आप जिक्र कर रहे थे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन में जाकर बहुत दिक्कत होती है अब ऐसे ऐसे भारी भारी वर्ड हैं जो चलन में इस समय हैं ट्रेंड में है अगर आप जिनका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो एक एक सोशल एंगल अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप फिर समाज में बैठने के लायक नहीं क्योंकि आपने ये चीज़ अगर नहीं पढ़ी आपका एक ग्रुप है और दस पंद्रह अच्छे दक्ष लोग उसमें हैं और अगर आपने उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया तो यू आर डेफिनेटली आउट ऑफ दैट ग्रुप कभी आप ऐसा फील करते हैं तो वो प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से ठीक किया जा सकता है क्या कुछ उसके लिए प्रैक्टिस की जा सकती है क्या कुछ और टेक्निक जी जी अब मैं इस पर दो बातें क्योंकि ये हटके भी नहीं है और इन टॉपिक भी नहीं है बट बहुत अच्छा प्यारा सा सवाल है आई से इसमें एक एक वेबसाइट है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज डॉट कॉम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज डॉट कॉम जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जिनकी डिक्शनरीज आती हैं सर सो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी इज कॉल्ड द बाइबल दैट वे फॉर पीपल हु विश टू चेक प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स Oxford Dictionaries.com पे सब लोग जाइएगा उसी पे जाके अगर आप प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं दैट प्रोनाउंसिएशन यू कैन स्टैंड आप थोड़ा सा जिद भी कर लेंगे ना किसी से लड़ भी जाएंगे ना बातों बातों में कि ये प्रोनाउंसिएशन सही है Oxford Dictionaries.com से अपना प्रोनाउंसिएशन चेक किया करें ये है आई ऑल्सो वर्क ऑन सच थिंग्स एक बार YouTube के चैनल पे हम लोगों ने कुछ वीडियोज भी डाले स्टूडेंट्स के लिए उनके उन्होंने देखे भी कॉमनली मिस प्रोनाउंसड वर्ड्स और ध्यान रखिए राइटिंग आपका एक्सप्रेशन है ना स्पीकिंग भी आपका एक्सप्रेशन है सो so, स्पीकिंग को चेक करने के लिए ग्रामरली तो कुछ नहीं बताता है दैट इज तो एआई बेस्ड दिस एक प्लेटफॉर्म है कभी चेक करिएगा बातों बातों में जिस लोग सोच पाए देख पाए एल्सा नाम से है एल्सा स्पीक्स तो एल्सा का एक प्लेटफॉर्म है धर्मेंद्र जी वो आजकल इंग्लिश को प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा ठीक करवाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Spaced, but I've also been working with my mentor Dr. Sharma on uh, linguistic simulations. वो develop कर रहे हैं कि ऐसे simulations जो linguistic correct करते हों. Elsa कुछ उस तरह का है, but वो British accent और American और उसको correct करता है. Elsa. Oxford dictionaries पे pronunciation check करें. Elsa के साथ में थोड़ी बोलने की बातें कर लें. और writing आप grammarly को थोड़ा बहुत अपना साथी बना सकते हैं. बहुत बेहतर अच्छा एक चीज़ और भी मेरे जहन में थी मिस्टर कुमार की हम जब भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं या इंग्लिश बोलते हैं उसके उच्चारण में जाते हैं एक्सेंट कहीं ना कहीं वो जाकर एक पाश्चात्य शैली को पकड़ने लगता है ऑटोमेटिकली आजकल तो क्या ट्रेंड है अगर वो लोग जो एक सोसाइटी एक समाज है अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो दैट मीन्स की टू शो यू समथिंग बिगर यू नीड टू गेट दैट एक्सेंट इन योर माउथ हमेशा आपको वो रखना है कितना सही है ये मान लीजिए अगर हम नॉर्मली इंग्लिश बोल रहे हैं जैसे कि आप
इससे इतर एक अलग ही ट्रेंड चला हुआ है तो ये कितना अलग है क्यों जरूरी है नहीं भी है इस पर थोड़ा सा एक बार परिचर्चा कर लेते हैं आई यस अच्छी बात है सर और जिक्र मुझे लगता है एन सी की प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी भी है बिकॉज आवर कंट्री इज फुलफिल्ड विद वेराइटी विविडनेस एंड दैट्स नॉट अ फॉल्ट दैट्स नॉट अ चेंज दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कंट्री कि हमारे पास भाषाएं इतनी अच्छी हैं और एक एक बात सबको मैं ये बताना चाहूँ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया लाइक इंडियन इंग्लिश इज एन एक्नोलेज डोमेन तो कोई ये नहीं कहता है कि आप ये गलत बोल रहे हैं इंडियन वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश इज एन एक्नोलेज वन कॉन्फ्रेंस होती हैं सर उसका मैं हिस्सा रहा हूँ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती हैं, वर्ल्ड इंग्लिशेस की होती हैं कि दुनिया में अफ्रीकन इंग्लिश अपने आप में एक इंग्लिश मानी जाती है नो ऑब्जेक्शन टू इट अमेरिकन कैनेडियन सब जगह की आप इंडियन इंग्लिश बोलिए बट आप प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं कर सकते हैं अब बहुत सारे वर्ड हैं जैसे मैंने बीच में वर्ड यूज किया जिसको सजेशन जाता है बहुत जगह मैं उसको सजेशन कर रहा था तो वो गुंजाइश आपको नहीं देता है कि आप इंडिया में हैं तो आप उसको वैसे बोल देंगे अब प्लम्बर है सर वो प्लमर होता है बी ई ए आर जो है वो टेडी बेयर में बेयर है वो हॉरिजॉन नहीं है वो हॉराइजन है तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से काम चल जाएगा बट आप दोयम दर्जे की इंग्लिश नहीं बोलते हैं इंडिया में आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं दुनिया के तमाम उन देशों से भी अच्छी जो अपने आप को इंग्लिश के प्राइमरी कंट्रीज माने हैं बट इट हैज टू बी करेक्ट एन एक्सेंट नॉट अ प्रॉब्लम ब्रिटिश अमेरिकन दीज आर द स्टाइल्स ऑफ स्पीकिंग आई वुड से दैट वे तो वो वही लोग बोल सकते हैं अनलेस रिक्वायर्ड बाई अस और वी आर ट्रेनड इन टू इट आप नॉर्मल बोलिए अच्छा बोलिए आप अच्छा बोलेंगे तो सब सुना भी जाएगा एब्सोल्यूटली सह चलिए और सुलभ चलिए दोनों ही बातें हैं जितना अच्छा बोलेंगे उतना अच्छा आपको सुनने में भी आएगा उसको कठे बनाने की आवश्यकता है क्या जब इतनी प्यारी भाषा से बोल के आप सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं मिस्टर कुमार दो प्रश्न और भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ Uh, होता क्या है कि मान लीजिए अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है या किसी को भी सीखनी है तो हम हम अतिरिक्त प्रयास करने की कोशिश करते हैं पहला तो प्रश्न इसमें और भी जोड़ता है कि इनिशियली हम कैसे स्टार्ट करें अब जो दो बातें इसमें आती हैं कि अब जब आपको बोलनी है तो रीडिंग करना कितना ज़रूरी है प्लस राइटिंग करना कितना जरूरी है दोनों को साइमेंटेनियसली अगर हम लेकर चलें क्योंकि दोनों ही उसके एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है अगर एक परफेक्ट लैंग्वेज को हमें अगर पुख्ता करना है तो सर एक ना एक भवानी प्रसाद मिश्र जी की ना कुछ पंक्तियां हैं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं मैं इंग्लिश पढ़ता हूं और मुझे वो बहुत पसंद है आ, मैं हिंदी समझता हूं पढ़ता हूं हूं बोलता हूं मुझे वो भी बहुत पसंद है और मैं ये कहूं कि मेरे पास एज एन एजुकेटर अगर एक मात्र ऐसी चीज है जिसको लेकर मैं अपनी पीठ थपथपा सकता हूँ तो वो एक किताब है क्या बात उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है हमारे पास मतलब मेरी पूरी कम्युनिटी के पास सो रीडिंग इज द फाउंडेशन आप किसी के पास चले जाइएगा किसी के पास किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए रीडिंग इज द ओनली सेवियर दैट यू हैव वो दुनिया को बचाने वाली चीज है तो लर्निंग को ऑब्वियसली बचाएगी सो रीडिंग इज देयर स्पीकिंग में आप हिचकिचाइए मत बट गलत मत बोलिए उसको चेक करके उसके बाद बोलते रहिएगा सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट सो बुक्स आर नेसेसरी वी कैन नॉट अवॉइड द बुक्स दैट इज समथिंग आई वुड से इज देयर However, to improve your English language pronunciation and skills, you need to keep on listening to things, and you need to ensure that you don't don't miss here. Miss here means, कोई बोलता सही है और आपको सुनता नहीं है ठीक से. मतलब सुनता माने कि मैंने तो suggestion बोला ना, लेकिन मेरे साथी ने उसको suggestion सुना या मेरे साथी ने तो उसको plumber बोला और मुझे plumber सुना. तो वो मेरा ध्यान है. वो मेरी listening comprehension को strong करना है. So if I say Uh, अगर मैं आपको एक एक फॉर्मूला अभी मैं आपके जरिए सबको सौंपू एल एस आर डब्ल्यू लिस्निंग राइटिंग से स्पीकिंग बनती है रीडिंग से राइटिंग बनती है ये फंडामेंटल एंशियंट फॉर्मूला है पूरी दुनिया का किसी भी लैंग्वेज को सीखने का यू लिसन यू स्पीक यू कैन स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम स्पीकिंग आप सुनेंगे ना तो बोले बिना रह नहीं पाएंगे एंड यू हैव रेड समथिंग यू कैन स्टॉप राइटिंग ब्लॉगिंग करिए सब लोग ग्रामरली भी यूज करिए वेबसाइट चलाइए अपनी फेसबुक पे अच्छे पेजेस बनाइए दिस इज थिंग्स टू इंटरनेट गिव बैक टू इंटरनेट आई वुड से तो बिल्कुल अब तो इंटरनेट को एक माध्यम भी आपके पास है मिस्टर कुमार की आप Uh, सारे लोगों को समेकित करके उसमें अपनी भावनाओं को लेख सकते हैं व्यक्त कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर बहुत इजी है जाते जाते अंतिम में एक छोटा सा सवाल और बेसिकली जो सवाल नहीं है एक पॉजिटिव मैसेज आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला प्रेरित करने वाला हमारे दर्शकों के लिए स्टूडेंट्स के लिए वो क्या हो सकता है uh, मैंने भवानी जी का जिक्र किया और मैं वो बातें बोलता बोलता रह गया जैसे उसमें वो क्या कहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी कुछ लिख के सो 
तो कुछ पढ़ के सो तो जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो क्या बात है तो मेरी तरफ से तो यही मैसेज है सर देखिए बहुत सार्वगर्भित सा मैसेज था आपको इसको अच्छे से समझना होगा आई थिंक आप समझ भी गए होंगे मेरे साथ साथ ये सेशन मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे थे या जिन्होंने नहीं देखा है वो एन की ऑफिशियल चैनल पर जाकर उस लिंक को दोबारा देख सकते हैं उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और ट्रस्ट में कि ये जो सेशन है आपकी सारी जो समस्याएँ हैं वो आपकी दूर कर देगा तो इसको देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें सारी मर्ज की दबा था कि का ये ये सेशन है आप इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में भी अमल करें मैं भी करने वाला हूँ लेकिन जिनसे ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है मिस्टर कुमार बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा करने के लिए नई नई टेक्निक्स बताने के लिए और वो जो फेयर है जो डर है उसको दूर करने के लिए राइटिंग की तरफ उसका प्रभाव दिखाने के लिए और यस जिन शख्सियत का नाम आपने कोट किया है काश उनकी उसी विचारधारा को उनके सिद्धांतों को हम अपने जीवन में अमल में ला पाएं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं ऑल दो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड बहुत बहुत शुक्रिया लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मैनी मोर सेशन लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच और जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को वेरी मच सर नमस्ते शुक्रिया सर हाँ जी आ, सारे दर्शक जो भी हैं कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगर आप डिजिटल डिवाइस यूज़ करते हैं तो फिर ये सेशन देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इससे आप जुड़े रहिए क्या है आप एक जान लीजिए जल्दी से झलक दे देता हूँ डीलिंग विद एडिक्शन वाइल यूजिंग डिजिटल डिवाइस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टिक कनेक्टेड